Known to be good for your body, superfoods are gaining popularity. Find out the healthy way to consume these superfoods. Let's learn about the upcycling industry turning unwanted waste into coveted items. Some offer a place to study, and others offer entertainment. We look at the ever-evolving convenience stores of Korea. Find out how small schools and rural communities are being saved from the brink of closure. Koreans' meals are changing. Superfoods are becoming more mainstream due to the well-being wave. 가격이 비싸도 일단은 건강이 좋다고 하니까 좀더 찾게 되는 것 같고 새로운 건강식이라는 점에서 약간의 유행이라고 생각을 해요. People trust superfoods because they're known as the health food of celebrities. But are these superfoods really that super? We visited an imported grain section at a local supermarket, where there was a separate superfood subsection. Oats, quinoa, lentil beans. You can see unfamiliar names and shapes filling up the shelves of the grocery store. Why do people look to superfoods? Superfoods are the top 10 health foods chosen by Time magazine. They include broccoli, spinach, tomatoes, and salmon. Imports of superfoods saw a sharp increase recently. Quinoa sales experienced a nine times increase, and lentil bean imports increased 33-fold. The increase of these super grains is attributed to a staple of the Korean diet, rice, and the custom of mixing grains with rice when cooking. Superfood에 대한 사전적인 정의는요, 의학에도 없고, 영양학에도 없고, 식품공학에도 없습니다. 일반적으로 슈퍼피드를 지칭할 때는 우리 몸에 나쁘다고 얘기하는 염분이 좀덜 들어 있고 콜레스테롤이나 이런 당분이 덜 들어 있으면서 우리가 좋다고 생각하는 비타민이나 미네랄 같은 항산화 성분이 좀 많이 들어 있거나 오메가 3가 많이 들어 있어서 우리의 생명을 좀 길게 하고 암 발생을 저하시키고 또 노화를 예방하는 그런 효능이 있는 음식들을 슈퍼푸드라고 얘기합니다. With the increasing popularity of superfoods, restaurants with a vegetarian concept are emerging. This restaurant has developed a variety of dishes using super grains such as quinoa and lentil beans, capturing the health-conscious palates of the younger patrons with healthier food. <laughs> Tasty dishes with the looks to match, the response from customers has been positive. 피노아를 먹으면 좀 몸이 더 가벼워지는 것 같고 쌀보다는 좀더 많이 먹을 수 있고 그래서 몸에 필요한 영양소를 더 가볍게 많이 섭취할 수 있어서 일단 가격이 비싸다고 해도 건강을 생각한다면은 이게 크게 문제가 안 되는 것 같아요. 일단 굉장히 매력적인 음식이잖아요. Reflecting the popularity, while the sales of domestic grains decreased some 20%, the sales of super grains increased by a factor of two. Superfoods are said to be good for your body, but are they safe for everyone? Superfood라고 해서 모든 영양소를 다 가지고 있지 않는데 그 음식만 굉장히 많이 드시고 다른 음식의 섭취를 줄이게 되면 영양소의 불균형이 
오게 되어 있습니다. 그리고 또 슈퍼푸드 자체가 또잘안 맞아서 문제를 일으킬 수가 있는데요. 섬유소가 많다 그래서 렌틸콩을 많이 드시는데 이 섬유소 때문에 드시고 난 다음에 장이 부글부글하고 가스가 많이 차시는 분들도 많고요. 배리류가 굉장히 항산화 성분이 많다고 해서 드시는데 또 같이 들어있는 당분 때문에 당뇨 조절이 잘안 되거나 콜레스테롤 중에서 하나인 중성지방이 올라가는 그런 분들도 있거든요. 슈퍼푸드가 그것만 드시면 모든 것이 다 좋아지는 그런 슈퍼라는 개념을 가지고 있는데 사실 슈퍼푸드의 그런 말은 어찌 보면 은 상업적이기도 합니다. 그래서 그걸 가지고 어떤 질환을 낳는다거나 뭐 살을 뺀다거나 이렇게 하는 그런 급작스러운 그런 기능은 기대하실 수 없, 없는 것으로 알고 있습니다. We compare the differences in the nutritional value between super grains and others. Chia seeds known to improve blood circulation and promote brain development can be replaced with sesame seeds. For female hormones, green kernel black beans or soybeans can be a wiser choice. Black rice contains plenty of anthocyanins and can be consumed instead of quinoa. Superfoods aren't always the answer. It's important to consume a variety of grains from across the country. 슈퍼푸드도 푸드입니다. 그러니까 많은 음식 중에서 하나의 선택으로 사용을 하셔야지 무엇이든지 그것을 많이 드시면요. 은 어, 결국은 건강에 해가 됩니다. 그러니까 적당하게 드시고 다른 음식이랑 교대해서 드시는 것이 좋습니다. 실제로 우리나라에서도 이에 버금가는 그러한 곡물, 두류 등이 많이 있습니다. 어, 따라서 어, 이런 것을 너무 맹신하지 마시고 어, 우리한테 그동안 많이 먹어왔던 친밀한 식품 중에서 또 슈퍼푸드를 찾는 그런 즐거움을 즐기시는 것이 오히려 더 바람직하다고 생각합니다. Having sensible eating habits through a harmonious diet that suits you. This is the definition of healthy living and the secret to living a healthy lifestyle. Upcycling, which breathes new life into discarded objects, has been picked out as a growing industry for the future. Let's learn about upcycling, the industry of finding value in the unwanted. This is a social enterprise startup that discovered its niche in waste. The saying that one man's trash is another man's treasure is certainly true for them. 캠페인을 통해 가지고 페트병들을 수거해서 예, 담요를 제작을 하기도 했어요. 그래서 다양하게 뭐 모니터에서 나오는 사용하지 않은 아크릴이라든지 뭐 자전거 튜브라든지 어, 지속적으로 어쨌든 폐기되고 재활용되지 않는 소재들을 찾아 가지고 예, 제품을 만들고 있습니다. These green plastics that do not release harmful chemicals are made from coffee grounds. How are coffee grounds transformed into plastic? We went to the factory to find out. After extracting the oils from coffee grounds and drying them, they are put through a chemical process that turns them into little grains. These grains can then be molded into plastic. 카페에 들어갔다가 그 커피 찌꺼기 커피를 만들고 난그 찌꺼기가 너무 많이 버려지는 걸 봤어요. 그래서 아. 저거를 업사이클 하면 뭔가 재밌는 게 나오겠다. 그래서 시작하게 됐습니다. Upcycle is a portmanteau of upgrade and recycle, meaning the creation of new products from discarded objects with added design and functional value. Upcycling used to be about environmentalism. Nowadays, they are winning over discerning consumers with enhanced design and product quality. 그러니까 업사이클링의 등장 자체가 조금 더 퀄리티 있고 디자인적으로 우수한 뭐 재활용 상품들을 만들겠다라는 의지가 들어 있었는데 많은 시행착오들이 산업 초반에는 있었던 거죠. 근데 그 과정들을 통해서 조금 더 소재를 다루는 노하우라든지 더좀 심미적인 퀄리티를 만들어내는 디자인적인 역량이라든지 이런 것들이 쌓이면서 현존하는 업사이클 디자이너들은 더좀 괜찮은 디자인이나 좀 아름다운 것들 또는 재미있는 스토리를 가진 마케팅적으로도 굉장히 우수한 상품들을 만드는 데까지 발전했다고 볼수 있습니다. 
Upcycling, which transforms waste into quality products, is not just an environmental industry. It is being highlighted as a new growth engine. The Swiss bag brand, Freitag, is a leader in the upcycling industry. It generates about $44 million in revenue each year from 350 stores worldwide. While still in its early stages, the Korean market for upcycled goods is growing fast. Already it has grown fourfold to $8.8 million. Upcycling is a very important thing to do with the design and design of the 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 design Korea's upcycling industry consisted of mostly individual entrepreneurs and small social enterprises. However, large companies are also entering the upcycling industry. This is a store of upcycled goods made by a famous fashion company. Leftover stock headed for the incinerator have been transformed into unique fashion items. 소각되는 비용이 이제 각 기업마다 굉장히 어마어마한 금액이 들기 때문에 그런 거에 대해서 어떻게 하면은 그런 낭비를 줄이고 환경적인 좀 생각을 할수 있을까 해서 레코드가 그런 3년 동안 팔리지 않는 재고 우르들을 가지고 옷을 만들고 있습니다. Each item has a numbered label. This is the total number of identical pieces in the world. Consumers these days care about ethical consumption and individualism. 유니크하기도 하고 또몇개안 나온다는 거에서 굉장히 소장 가치가 있는 것 같아요. 네. Upcycling used to be concentrated in fashion and accessories, but its scope is expanding to construction and furniture. However, there remain challenges to be overcome for the industry to be sustainable. 업사이클링의 소재 조달이라든지 업사이클링 제품의 생산의 경우에는 그 공동의 그 인프라들을 이용할 수 있도록 공공의 설비들을 그 갖춰주는 것들이 필요하고 이런 것들을 하기 위해서는 어쨌든 정부의 그 투자가 필요하겠죠. 업사이클이 환경적인 가치를 강조하는 것 외에 고객들에게 제공할 수 있는 플러스 알파가 훨씬 더 중요한 시점에 와 있다는 생각이 점점 더 들고요. 업사이클 기업들이 그 부분에 집중해서 더 많은 제품들을 개발하고 또 소비자와 소통하는 노력들을 기울여야 한다고 봅니다. Upcycling, a way to protect the environment and create added value. Let's hope the efforts of entrepreneurs and governments come together to create a new engine of economic growth. Convenience stores in Korea are providing a variety of different services, from stores that offer study rooms to others with integrated IT technology. Korea's convenience stores are evolving from the old 24-hour lifestyle merchandise stores to multi-service shops where anything is possible. This is a study room with students hard at work. A bit of cramming and group assignments have the students looking very busy. A study room is the best place for a group of students to study in together. But this study room is located in the middle of a convenience store. One look at the merchandise and the tables and you know almost immediately that this is not your ordinary convenience store. So why did this convenience store build a study room? Uh, 여대라는 특성 때문에 저희가 편의점에서 편의점 서비스 이외에도 저희가 할수 있는 것이 무엇일까 고민을 하게 되었고요. 그 때문에 학생들이 이용할 수 있는 스터디 룸이라든지 화장을 고칠 수 있는 파우더 룸이라든지 옷을 두번 갈아입을 수 있는 피팅 존을 준비하게 되었습니다. Located in the student union complex of the university, this store came up with an initiative to offer more customized service to its customers. And since the majority of customers were female students, they decided on building a study room as well as powder and fitting rooms. Thanks to these services, students can fix their makeup at this store, change in the fitting room, and basically have a home away from home. 
식사랑 공부랑 화장 옷도 갈아입을 수 있어서 되게 편리한 것 같아요. Uh, it seems like a good thing. Uh, if you need to come for like a one-stop shop, if you want to get something to eat, sit down and do a little studying, uh, it seems like a good place to be. Convenience store branches are brainstorming target consumer bases and offering the right services tailored to the consumers. Stores near business districts offer fax machines and issue TOEIC scores and provide parcel delivery services. Stores in areas frequented by foreigners or tourists offer lockers for people to store their personal items in. Because of these types of tailored services, Korean convenience stores are recording growth each year, even in periods of economic recession. There are also convenience stores that offer a fun service through integrated IT technology. This store's best-selling items are its lunch boxes. Whereas an average convenience store sells some 30 packed lunch boxes, this store is said to sell double that amount. What is its secret? Following customers who purchase these packed lunch boxes to the second floor, we can see an area with tables provided. These aren't folding tables. They're proper tables where customers can enjoy their food. But these patrons are looking at something above the table. This table is a smart table. Touch screens are provided and consumers can use them to view videos and take pictures. I think it's uh, very amazing because like you can eat and you can play, take a photo in the same time. Yeah, it's like unique. That's not the only service this store is proud of. One of the smart tables is connected to the TV, allowing the customer to take pictures of and with the convenience store model and play games with a chance of winning prizes. In addition, one can set the wall-mounted TV screen to display different picturesque views like the beach or a snowy village while enjoying a meal. 도시락 카페 전 같은 경우에는 이 개점 취지에 맞게 넓은 공간과 다양한 편의 시설을 갖춤으로써 어 특히 고객 중에서도 특히 여성 고객들의 이용 만족도가 상당히 높습니다. 따라서 푸드 매출도 일반 점포보다 두배 이상 높은 성과를 보이고 있습니다. Along with the various services of an average convenience store, Korean stores provide high-tech services. How far and how much will the Korean convenience store evolve? 지금 뭐 IT가 좀 상당히 많이 발전하고 있, 있지만 그 IT와도 접목이 있을 거라고 저희도 예상을 하고 있고요. 또 하나는 이게 어떤 그 도심 속의 어떤 가, 삭막함 속에서도 도시민들한테 어떤 힐링을 줄수 있는 공간으로도 변화가 될 것이 되리라고 좀 생각하고 있듯이 여러 가지 형태로 지금 변화가 될 거라고 생각합니다. 그래서 한마디로 단정 내리기 어렵고요. 그래서 아마 그 사회에서 가장 필요한 소비자들의 그 욕구를 충족시키는 쪽으로 변화가 될 거라고 생각합니다. In the past, a convenience store's advantages were convenience and accessibility. Now, a convenience store has special tailored services to offer its clientele services to suit their needs. And what about the future? What will the future of convenience stores bring? We look forward to the changes to come. With low birth rates and urban population concentration intensifying, fewer students are enrolling in small rural schools. When the total student population drops to below 10, these schools are closed and merged into larger schools. However, this is changing, with little changes being made to conserve small schools. This old school in a rural Chungcheongdo province has become a famous tourist spot. 
The large windows and linear structure of the building is no different from an ordinary school. Once inside, you see that it is actually an art museum. An artist couple bought this little school 23 years ago, after it had been closed due to a lack of students and had transformed it into a space for art lovers. Looking at the exhibition halls within, one can see that the basic structure of the school has been preserved in its entirety. 그냥 보러 왔는데 막상 입구에서부터 보니까 학교 폐교를 바꿔놓은 거잖아요. 그러니까 옛, 옛날 생각이 되게 많이 나고. 너무 좋은 발상이죠. 음, 너무 아름답고 마음이 따뜻해지고 힐링이 돼요. The simple beauty of the school is enhanced by its natural surroundings, making it a famous spot among amateur photographers. The otherwise ordinary rural village has also become a tourist destination, thanks to the art museum housed in the old school. 학교라는 곳 자체가 다 누구나 한번 겪어본 곳인데 그래서 일반 미술관 약간 딱딱한 느낌? 그런 건데 약간 학교라기 때문에 약간 우리가 따뜻하고 촌숙하고 미술관에 들어가는 훈련소 그래서 여기서 이렇게 마음껏 드나들고 느끼고 서울에 있는 미술관, 도시에 있는 미술관을 이렇게 자유롭게 들어갈 수 있다라는 그런 기회가 됐었으면 해서 어, 그런 걸 얻고 갔었으면 좋겠습니다. As birth rates continue to fall and people keep moving to the cities, more and more schools in rural areas are being closed. While some schools are reborn as beautiful spaces like the museum, most are forgotten, then demolished. In the past 10 years, over 500 elementary schools around the country have been closed and merged into larger schools. However, there is now a different path for small schools. Early in the morning, a bus is going around to pick up students. The bus is operated by the Educational Office for Students in joint schooling districts. Joint schooling districts group overcrowded schools with small schools into a single district to draw students into smaller schools at risk of closure. 다행히도 도시에 있는 학부모님들은 오히려 도시의 그런 과대하고 과밀한 그런 학교보다도 아주 작은 학교를 그 선호하는 어, 그런 학부모들이 많이 있었어요. 작은 학교 특성을 살린 어떤 농촌 학교 특성을 살린 이런 다양한 프로그램을 운영하다 보니까 오히려 학생들이 학부모들이 더 어, 많이 선호하고 학생들이 더 좋아하고. This school was on the brink of being shut down in 2012 as the total student population dropped to just three. However, since it's regrouping into a joint schooling district, it has begun offering a range of educational programs from theater and music to ecology learning. As a result, the number of students grew more than 30 times. Joint schooling district system is gaining popularity among parents and students tired of overcrowded classrooms and standardized education. 좋아하는 바이올린도 할수 있고 국악도 할수 있고에 대해서 좋았어요. 농촌하고 연계해서 같이 프로그램으로 아이들을 가르치는 것도 경쟁에 내몰리지 않고 그런 것도 그렇고 방과 후 수업이 되게 체계적으로 잘돼 있어요. The will of educators to conserve rural schools and desire of parents to give their children a more relaxed and happy environment came together to save small schools. 
다시 살아나며 도시에서 농촌으로 이제 그 인구가 유입되는 그러한 역할을 하게 됩니다. 그래서 이런 작은 학교는 이 지역과 함께 상생하여서 이 지역을 살리는 원동력 역할을 해야 되기 때문에 반드시 이러한 정책과 그리고 어떤 학부모들의 적극적인 호응을 통하여서 모든 학교가 살아나야 된다고 생각을 합니다. Although small schools lack the facilities and structure of large schools in cities, more attention is given to each and every student. Let's hope that small schools continue to transform and teach their students the value of community and diversity.